രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഹയർ സെക്കൻഡറി മാത്സ് പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ജിയോ ജുബ്ര ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണം അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യു വൺ ലാബ് വൺ വാല്യൂ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ലാബിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിലാദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോളോ ദ ഡയറക്ഷൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ട് എ ജിയോ ജുബ്ര അപ്ലറ്റ് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ലൈഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം മിനിമം മൈനസ് ടെന്നും മാക്സിമം ടെൻ ആണ് ഇൻക്രിമെന്റ് പോയിന്റ് വണ്ണും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്ലോട്ട് ദ പോയിന്റ്സ് എ ബി സി ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് എ ബി വരയ്ക്കണം ബി സി വരയ്ക്കണം ക്രിയേറ്റ് ഇൻപുട്ട് ബോക്സസ് ഫോർ എഫ് ആൻഡ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷനും സ്ലൈഡറിനും ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കണം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു ജിയോ ജുബ്ര വിൻഡോ തുറന്നിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാം ഒരു ജിയോ ജുബ്ര വിൻഡോ തുറന്ന് ഇതൊന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഞാനൊന്ന് നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ ലാബ് ചെയ്യുമ്പോഴായിക്കോട്ടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴായിക്കോട്ടെ ഒരു സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇതുപോലെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ശീലിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ അത് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പോകുന്നു കൺട്രോൾ അമർത്തി പിടിച്ച് സി ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ദെൻ ജോജുബ്ര എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ബാറിൽ കൺട്രോൾ വി അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു എൻ്റർ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാം എഫ് ഓഫ് ഇക്കിൽ എക്സൈസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണാം ഇനി അടുത്ത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ലൈഡർ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഞാൻ സ്ലൈഡറിൻ്റെ ടൂൾ എടുത്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്തു മൈനസ് ടെൻ ടു ടെൻ ആണ് വേണ്ടത് മൈനസ് ടെൻ ടു ടെൻ ഇൻക്രിമെൻ്റ് പോയിന്റ് വണ്ണും വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ലൈഡർ വന്നു ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് അടയാളപ്പെടുത്താനുണ്ട് ഞാൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇവിടുന്ന് കോപ്പി ചെയ്തു കൺട്രോൾ സി ഇൻപുട്ട് ബാറിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ പോയിന്റ് അവിടെ വന്നു ഞാൻ ബി കോപ്പി ചെയ്യാണ് ഇൻപുട്ട് ബാറിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ അമർത്തി പിടിച്ച് വി ഇനി നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എഫിൻ്റെ അവിടെ സ്പേസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ആ സ്പേസ് ഞാൻ അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി എൻ്റർ അടിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സിയും കൂടെ വേണം സി കോപ്പി ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ സി ഇൻപുട്ട് ബാറിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോഴും അവിടെ സ്പേസ് ഉണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെയും അവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളത് അത് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു എൻ്റർ കൊടുത്തു ആ മൂന്ന് പോയിന്റ് വന്നു ഇനി നമുക്ക് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് വരയ്ക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം സെഗ്മെന്റ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് വരയ്ക്കാം അപ്പൊ സെഗ്മെന്റ് ടൂൾ നമ്മുടെ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ടൂളിൽ രണ്ടാമതായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതെടുത്തു എയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ബിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നമുക്കൊന്ന് സൂം ചെയ്യാം നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് സൂം ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ പോയിന്റ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് വരയ്ക്കാം സിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇനി സ്ലൈഡർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മാറ്റി നോക്കാം സ്ലൈഡർ മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഗ്രാഫിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ തന്നെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതുപോലെ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്സിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇത് ഇത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതുപോലെ ബി സി വൈ ആക്സിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അത് സ്ലൈഡർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന നിയമം പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കണം ഇനി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഞാൻ ഇൻപുട്ട് ബോക്
ഇപ്പൊ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഫങ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ആണ് അതിലെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ബി ഇതിലെ പോയിന്റിന് ഒരു പൊതു രീതി ഉണ്ടാവും എയും അതുപോലെ എ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീയും അപ്പോൾ ബിയിൽ നിന്നും ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വൈ ആക്സിസിലേക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്ന കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ആവും ബിയിൽ നിന്നൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ എയിലേക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്ന കൊണ്ട് എയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എ ആകും വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഫങ്ഷൻ്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സംഖ്യയുടെ ക്യൂബ് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ത്രീ ആണ് സ്ലൈഡറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് അതിവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം അത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ സിയുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് നോക്കിയാലും മതിയാകും അവിടെയും വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അപ്പലറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു സംഖ്യയുടെ ക്യൂബ് റൂട്ട് കണ്ടെത്താം ഈ അപ്പലറ്റ് നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനറിനെ വിളിച്ച് ഈ അപ്പലറ്റ് കാണിക്കണം കാരണം ഇതിന് മൂന്ന് മാർക്ക് ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് മാർക്ക് തീരുമാനിക്കുന്ന ടീച്ചർ ഇത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇനി ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എന്താണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് നോക്കാം ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഒരു അപ്പലറ്റ് നിർമ്മിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പലറ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ നോക്കാം യൂസിംഗ് ദ അബവ് അപ്പലറ്റ് ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൺ ഹാവിംഗ് ടിക് മാർക്ക് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് രണ്ട് മാർക്കാണ് ചോദ്യം നമുക്കതിൽ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാം ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വെച്ചാണെങ്കിൽ സ്ലൈഡിന്റെ വില സിക്സ് ആക്കി മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതിയാവുമല്ലോ ഞാൻ സിക്സ് ആക്കി അപ്പോ എൻട്രി കൊടുത്തു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ പോയിന്റ് അങ്ങ് ദൂരം എവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഓൾജിബ്രാ വ്യൂവിൽ നിന്നും സിയുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു ഇതാണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഇനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എഴുതേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം ബുള്ളറ്റിനായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തത് സ്ലൈഡിന്റെ വാല്യൂ എഡിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എഡിറ്റഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ദെൻ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് ഈസ് ദ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് സി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യൂസ് ദി അബവ് അപ്ലറ്റ് ആൻസർ ഓൺലി വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാവിംഗ് ടിക് മാർക്ക് ഫ്രോം ദ ഫോളോയിങ് മൂന്നിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് റൈറ്റ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫൈൻഡിംഗ് ആൻഡ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് സൈൻ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളും സൈൻ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആദ്യത്തെ രണ്ടാമതിൽ സൈൻ സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ മൂന്നാമത്തേൽ നയൻ പോയിന്റ് നയൻ അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതില് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാം സൈൻ നയൻ പോയിന്റ് നയന്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കണം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പൊ മൂന്ന് നമുക്കിവിടെ എഴുതണം അതുപോലെ നേരത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത രണ്ടാണ് അപ്പോൾ റോമൻ ലെറ്റ് രണ്ട് എന്നിവിടെ ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും സൈൻ നയൻ പോയിന്റ് നയന്റെ വിലയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ക്യൂബ് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫങ്ഷൻ എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തെങ്കിൽ
ഓക്കെ അപ്പോൾ സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണാം സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇനിയും സ്ലൈഡർ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല സ്ലൈഡർ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നയൻ പോയിന്റ് നയനിലേക്ക് മാറ്റി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾജിബ്ര വ്യൂവിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിയുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ആണ് അതാണ് സൈൻ നയൻ പോയിന്റ് നയനിന്റെ വാല്യൂ സൈൻ നയൻ പോയിന്റ് നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം ചെയ്ത് ഫങ്ഷൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എഡിറ്റഡ് ദ ഫങ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് രണ്ടാമത് ചെയ്തത് എഡിറ്റഡ് the value of a equal to 9.9 മൂന്നാമത് ദൻ സൈൻ നയൻ പോയിന്റ് നയൻ ഈസ് ദ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് C implies sin 9.9 is equal to minus 0.46 അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ലാബിൽ ചോദ്യങ്ങളായിട്ടുണ്ടായത് അതിന്റെ ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വേണം തയ്യാറാക്കാൻ ഓ